வணக்கம் சென்னையிலூர் மழைக்காலம் வானிலை வலைப்பதிவின் இன்றைய வானிலை காணொலி குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு டுடேஸ் வெதர் இன்ஃபுரன்ஸ் ஃப்ரம் சென்னையிலூர் மழைக்காலம் ஆஸ் இஸ் த ப்ராக்டிஸ் வி வில் ஃபினிஷ் தமிழ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் வி வில் கோ டு தி இங்கிலீஷ் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஷன் தாங்கள் எங்களது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவதில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் இது போல வானிலை காணொலிகளை தொடர்ந்து வழங்கி வருவோம் கடந்த சில நாட்களாக நாம் சங்க இலக்கியங்களில் வானிலை பற்றிய தரவுகளை கொடுத்து வருவோம் வருகிறோம் இன்று திருக்குறளில் இருந்து நாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுக்க உள்ளோம் கெடுப்பதும் கெட்டார்க்க சார் சார்வாய் மற்றாங்கே எடுப்பதும் எல்லாம் மழை அதாவது மழையானது காலத்தில் பெய்யாமல் கெடுக்கவும் வல்லது ஆனால் அந்த மழை பெய்யாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்கள மேலே கொண்டு வரத்துக்காக கரெக்டாக பெஞ்சும் மேலே வர வைக்கிறது மழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ அழகாக திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் எழுதியிருக்காரு இது என்ன சொல்கிறதுனா வந்து அந்த இதோட இதுதான் வந்து வாழ்க்கையின் தத்துவம் அதாவது மழைங்கிறது வந்து எப்படி நமக்கு நல்லதும் பண்ணும் கெட்டதும் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை அவ்வளோ அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இப்போ வானிலை நிகழ்வுகளை பார்ப்போம் இது தற்போதைய சூழலில் பார்ப்போம்னா பார்த்தோன்னா வந்து பரவலாக தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உலர்ந்த வானிலை வறண்ட வானிலை நீடித்து வருது அது இன்னும் அடுத்த ஒரு மூணு நாலு நாளைக்கு வறண்ட வானிலை தான் இருக்கும் பதினஞ்சாம் தேதிக்கு மேலே கிழக்கத்தை காற்று வரும்போது சற்று மீண்டும் மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகரிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெற்கு வங்கக்கடல் அதாவது பூமத்திரையை ஒட்டிய வங்கக்கடல் பகுதியில் அந்தமான் கிட்ட ஒரு சுழற்சி தொடர்ந்து நீடிச்சுட்டு வருது இந்த சுழற்சி வரும் நாட்களில் ஒரு சரணமாக மாறக்கூடிய சூழல் இருக்குன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அதே போல் அரபிக் கடலில் இருக்கிற அந்த சரணமானது குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி படிப்படியாக வலுவிழந்து பறஞ்சு போயிடும் இப்போ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த மேற்கத்திய கலக்கம் வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸோட ட்ரஃப் வந்து இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியின் ஈரப்பதத்தை அடுத்து மே மேற்கத்திய கரைப்பகுதியில் மழையை உருவாக்கி கொடுத்துட்ருக்கு இப்போ இந்த இந்திய இந்தியோட வானிலை காணொலியில் பார்த்தோன்னா ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து இன்றைக்கி இருக்கு இப்போ தற்போதைய சூழலை பார்த்துட்டோம் இனி வரும் நாட்களிலுங்கிற ஒரு ஆங்கிளில் அடுத்த ஒரு மூணு வாரம் நாலு வாரத்துக்கு என்ன எதிர்பார்க்கலாங்கிற ஒரு ஐடியாவில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இது ஏன் வந்து இந்த அடுத்த ஒரு நாலு வார வாரத்துக்கு என்ன எதிர்பார்க்கலாம் கொடுக்குறது ஏன்னா வந்து டிசம்பர் மாதம் க மத்திய பகுதியில் வந்தாச்சு மார்கழி ஆரம்பிக்க போது மார்கழி ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து தை கிட்ட நெருங்க நெருங்க பல இடங்களில் நெல் சாகுபடி ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால் வந்து இந்த நெல் சாகுபடி கிட்ட வரும்போது பெருமழைங்கிறது வந்து ஒரு பலத்த சேதத்தை உருவாக்கக்கூடிய நிகழ்வுங்கிறதுனால மழை நிகழ்வுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கோடிட்டு காட்டுறதுக்காக இனி வரும் இன்றைய காணொலியின் பகுதிகள் எல்லாமே வந்து அடுத்த ஒரு மூணு நாலு வாரத்துக்கு என்ன எதிர்பார்க்கலாம் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு பேசிஸில் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐடி சீசனுங்கிறது என்னென்னா வெப்பமண்டல கா காற்று குவிதல் அதாவது வந்து ஒரு பருவமழைக்கு இன்ஜின்னு சொல்லலாம் இது இந்த இது இதுதான் வந்து பருவமழையை வந்து புஷ் பண்ணுறது இப்போது வடதுருவத்தோட கோடை காலத்தில் வந்து சூரியனின் தாக்கம் வடதுருவ பகுதியில் இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த சூரியனின் கதிர்களை பின்னோக்கி செல்லும் இந்த காற்று குவிதல் பகுதியானது ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் மாதத்தில் வந்து இந்திய தீப துறைகண்ட பகுதியில் நீடித்து பருவமழை தென்மேற்கு பருவமழை கொடுக்க காரணி ஆயிருக்கு அதே சூரியன் வந்து திரும்பவும் வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கி தெற்கு துருவ பகுதிக்கு போகும்போது இந்த காற்று குவிதலானது அதன் பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணி தெற்கு தீப தென் துருவத்துக்கு போகும் அப்படி தென் துருவத்துக்கு போகும் பாதையில் தான் வந்து தமிழகத்தை கடந்து செல்லும் போது வடகிழக்கு பருவமழை நமக்கு ஏற்படுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பூமத்தி ரேகைக்கு தெற்கில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிட்டு வருது இது இந்த இந்த இதை பார்த்தோன்னா காற்று குவிதல் பகுதி ஓரளவுக்கு தே பூமத்தி ரேகைக்கு தெற்கு பகுதியில் நல்லா வலுப்பெற்றுச்சு இப்போ மேலும் அது வந்து தெற்கு நோக்கி தான் செல்லுமே தவிர வட பூமத்தி ரேகைக்கு வடக்கே வலுவே வலுவே வலுவான ஒரு சூழலில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா வட பூமத்திரைக்கு வடக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வங்கக்கடலில் ஓரளவுக்கு சலனங்கள் நீடிச்சிட்டு தான் இருக்குது முற்றிலும் சலனங்கள் குறைந்து விடும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் வந்து 
இதன் தாக்கம் என்னன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா வந்து வடகிழக்கு பருவமழையை பொறுத்த வரைக்கும் இனி வரும் நாட்களில் சலனத்தை ஒட்டியே தான் வந்து மழை இருக்குமே தவிர கிழக்கத்திய காற்றின் காரணமாக நவம்பர் மாசத்திலேயோ இல்லை அக்டோபர் ரெண்டுல வரக்கூடிய அதிகாலை பொழுதுல வரக்கூடிய மழை நிகழ்வுகள் குறைஞ்சிரும் ஏன்னா சலனம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா தான் வந்து மழை நிகழ்வுகள் அதிகரிக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இனி வரும் நாட்களில் வடகிழக்கு பருவமழையின் தன்மையா இருக்க போகுது இதை இதை வச்சு பார்த்துட்டு இப்போ அடுத்து என்னன்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பதினஞ்சாம் தேதிக்கு மேல வானிலை படிவங்கள் வந்து ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இலங்கையை ஒட்டி உருவாகக்கூடிய சூழல் ஏற்படுத்துன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு காட்டுகின்றன இந்த சலனமானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்தமான் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று சுழற்சி தான் வந்து இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியை உருவாக்க ஏதுவான சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுக்குங்கிற ஒரு இதுதான் இருக்கு இப்போதைக்கு சூழல் தான் இருக்கு இப்போதைக்கு ஸோ இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு பதினஞ்சாம் தேதிக்கு மேலே பதினேழு பதினெட்டாம் தேதி வாக்கில் இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும் இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியின் கூடவே வந்து உங்களுக்கு மழை நிகழ்வுகளும் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நடக்கும் கடலோர தமிழகத்தில் மழையின் தாக்கம் அதிகரிக்கும் ஸோ இப்போ இந்த காண்டெக்ஸ்டில் அதாவது இந்த சூழலில் விவசாயிகள் என்ன எதிர்பார்க்கலாங்கிறது தான் வந்து நம்ம இப்போ அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு பேச போகிறோம் இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னா வந்து இந்த சாகுபடி காலத்தில் வந்து சில சமயங்களில் வந்து நெல் வந்து சாகுபடிக்கு ரெடியாக இருக்கிறப்ப வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி எடுத்து மழை வருவதற்கு முன் சாகுபடி செய்வது சில சமயத்தில் நல்லது சில சமயத்தில் வந்து மழையின் தாக்கம் இருக்காதுங்கிற பட்சத்தில் வந்து ஓரளவுக்கு வெயிட் பண்ணிவிட்டு மழை மழை நிகழ்வுகள் குறைந்து வயல்வெளி கா கொஞ்சம் காஞ்ச அப்புறம் சாகுபடி செய்யலாம் ஸோ இந்த ஒரு சூழலில் தான் வந்து ஒரு ஒரு மூணு நாலு வாரத்துக்கான மழை நிகழ்வுகள் என்ன மாதிரி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கோடிட்டு காமிச்சோன்னா அவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால இதை பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைடானது வந்து விவசாயிகளுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால தான் வந்து இதை தமிழில் முழுசாகவே கொடுத்துருக்கோம் இதை வந்து நம்ம நாலு வகையாக பிரிச்சுருக்கோம் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டியதுன்னா இந்த பகுதி வந்து மழை நிகழ்வுகள் இருக்கலாம் ஆனால் பெரும் அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய மழை நிகழ்வுகள் இருக்காது எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவங்கிறது வந்து இந்த க்ரீன் பாட்டு இந்த க்ரீன் பாட்டு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மழை நிகழ்வுகள் இருக்கும் சற்றே பலத்த மழை நிகழ்வுகள் சில சமயத்தில் இருக்கும் ஆனால் பெரும் அளவுக்கு விவசாயத்தை பாதிக்கும் அளவிற்கு மழை நிகழ்வு இருக்காது இப்போ சாகுபடியை பாதிக்கக்கூடிய மழை நிகழ்வுகள் எங்கே இருக்குன்னா கடலோர பகுதியில் தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து திரும்பவும் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் ஒரு ரெண்டு பகுதி அதிக எச்சரிக்கைன்னு இருக்கணும் அது என்னென்னா வந்து தெற்கு கடலோர பகுதியும் வடக்கு கடலோர பகுதியும் ஏன்னா வந்து இங்கே வரக்கூடிய அந்த ஓரிரு மழை நிகழ்வுகளில் சில சமயங்களில் கனத்த மழை பலத்த மழை எதிர்பார்க்கலாம் பட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுச்சேரியிலேருந்து டெல்டாவுக்கு இடைப்பட்ட கடலோர பகுதி தான் வந்து ரொம்ப கவனத்தோடு இருக்கணும் ஏன்னா இந்த பகுதி வந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று மழை நிகழ்வுகளை சந்திக்கக்கூடிய சூழல் இருக்கு இந்த மூன்று மழை நிகழ்வுகளுமே ஓரளவுக்கு சற்றே பலத்த மழை நிகழ்வுகள் சில சமயங்களில் பெய்யக்கூடும் இதனால வந்து நான் அதாவது இப்போ நான் சற்றே பலத்த மழை நிகழ்வு சொன்னது வந்து நீவரோ இல்லை புரவி புயல் போன்ற அதீத மழை பொழி மழை பொழியும் நான் சொல்லலை பட் சில சமயங்களில் பத்து முதல் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் மழை பெய்ய மழை நிகழ்வுகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய சூழல் நீடிக்கலாம் அதனால வந்து ஒரு ஒரு சலனம் வரும்போது அதன் தன்மையும் அது எங்கு இருக்குங்கிறத பொறுத்தும் இந்த மழை நிகழ்வுகளின் தன்மை மாறுபடும் அதனால வந்து இந்த இடைப்பட்ட பகுதி புதுச்சேரியிலிருந்து டெல்டா இடைப்பட்ட பகுதியில் இருக்கும் விவசாயிகள் கவ அதிக கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கோடிட்டு காட்டுறோம் அதே மாதிரி எந்த மாதிரி பீரியடில் இந்த மழை நிகழ்வுகள் இருக்கலாங்கிறதையும் நம்ம கோடிட்டு காட்டுக்கு அதாவது பார்த்தோன்னா மூணு மூணு மழை நிகழ்வுகள் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வரக்கூடிய சூழல் இருக்கு பத்தொம்பது முதல் இருபத்தி நாலு இருபத்தி எட்டு முதல் ஜனவரி மூன்று வரை ஜனவரி எட்டு முதல் ஜனவரி பதினாலு வரை இந்த ஜனவரி எட்டு முதல் ஜனவரி பதினாலு வட தமிழகத்தில் அதன் தாக்கம் சற்று குறைவாக தான் இருக்கும் அதனால தான் நான் வட தமிழகத்தில் போடலை பட் டெல்டாவும் தெற்கு தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது தாக்கம் அதிக இருக்கலாம் அதனால் இந்த ரெண்டு பகுதிகளுமே இந்த ஜூன் ஜனவரி எட்டு முதல் ஜனவரி பதினாலு வரை இருக்கக்கூடிய மழை நிகழ்வுகளை சற்று கவனத்துடன் தான் பார்க்க வேண்டும் இப்போது ஓரளவுக்கு இதை நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் நான் திரும்பவும் சொல்கிற மாதிரி இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது வரும் ஒரு மூன்று நான்கு வாரங்களுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கலாங்கிற ஒரு கோடிட்டு காட்டும் முயற்சியை தவிர இது வந்து அதிக மழை ஏற்படும்
வெள்ளத்தின் காரணமாக இல்ல மழை நீர் தேங்குவதன் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை தவிர்க்கிறதுக்கு ஒரு வழிவகுக்குங்கிறதுனாலதான் இந்த இதை நம்ம பண்ணிருக்கோம் இப்ப நம்ம இங்கிலீஷ்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்துருவோம் we will have today's presentation in uh, two uh, aspects. One is a brief outlook on what the current scene is and two is uh, what is the outlook for the next three or four weeks, particularly from the farming perspective because we feel with uh, 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 December middle coming and Mar- the Tamil month of Margarine just about coming. As we get closer to Thai, uh, it is harvest season for the paddy crops across most parts of Tamil Nadu. So, uh, it will make sense for the farmers to be slightly uh, abreast with when could be the rainfall episodes in order to plan their harvest accordingly. In case you have not subscribed to our YouTube channel, do subscribe to our YouTube channel for regular weather updates like this. As far as, uh, okay, uh, we have been giving uh, uh, ancient Tamil literature in terms of uh, weather uh, references etc. Today we want to uh, talk about Thirukkural uh, from the Vaan Sirapadigaram. Kedupadum Kettarka Sarvai Matrange Edupadum Yellam Madai. Uh, the reason why we are giving this is because uh, rains, as we as we have seen from even Buravi or Nivar, has not only uh, has the capabilities to uh, destroy by not by not coming on time, but also by coming in an excess excessive manner. But let us not forget, rains also are, have uh, that inherent ability to revive people who are desperate for rains. So all those people who have who are waiting for rains, uh, who have not been able to uh, take up their agriculture activity extra because of no rains, it is only rains which will once again revive their life cycle. So that is why uh, rain as a power can ruin or revive. In terms of weather uh, status as of today, uh, as you can see, uh, the low pressure in Arabian Sea continues to persist and is expected to weaken. Uh, over the next couple of days or so. In the meanwhile, if you see, the dipping trough of the western disturbance, incoming western disturbance, is dragging moisture into West India and bringing some rains into uh, west coast. Now, uh, uh, on the other side, uh, if you look at Bay of Bengal, there is a circulation that is persisting over the uh, equatorial bay, and which is likely to uh, possibly trigger the next disturbance towards uh, peninsular India. In the meanwhile, as far as Tamil Nadu goes, next few days it's going to be dry weather because we are under the influence of northerly winds from uh, central and north India. So the nights will be cool, below normal nighttime temperatures and early morning temperatures, uh, nip in the air conditions. And uh, after 15th, you will see some easterlies returning along with it, moisture and a little bit of humidity and maybe rains as well. Now this is the current state. The next uh, few minutes is going to be on uh, what is expected for the next few days. Uh, now we'll, we'll, we'll give a slightly broader picture in terms of what is the current scene. Uh, as you can see, the ITCZ is now uh, strengthening over the southern hemisphere. It is now so well south of the equator and strengthening uh, over the southern hemisphere. Now, most of you would be aware, ITCZ, Intertropical Convergence Zone, is actually the engine for, uh, the driver for monsoon. So, when, when the sun's rays hit the northern hemisphere and the summer happens in northern hemisphere, the ITCZ follows the sun's rays and it, it drives the southwest monsoon during the month of June, July, August uh, by parking itself over the central India and north India as monsoon trough. Once the sun, uh, sun's rays start moving towards southern hemisphere, the ITCZ follows, follows, follows it with a lag and during this process of moving from north to south is when we get the northeast monsoon over the uh, Tamil Nadu. So, once the ITCZ goes down to southern hemisphere, it becomes Australian monsoon, uh, with, which happens just after, uh, just as the Australian summer also starts peaking. So it's basically the ITCZ following uh, the sun's rays like the hutch dog. So as I mentioned earlier, this is the play, uh, area we need to keep a watch on because this is likely to trigger the next disturbance. Now why, why do I say next disturbance? Because from now on, with the ITCZ moving south of equator, in terms of rainfall uh, episodes, uh, the the possibilities of uh, regular easterly rains, which happens in November, etc., like sudden burst of early morning rains in 
uh, coastal areas etc will reduce because each of these uh, marked rainfall episodes will be associated with a disturbance when i say disturbance it could be low pressure it could be cyclone it could be even wind convergence or a trough etc but whenever there is a disturbance is when we can start looking forward to a marked uh, rainfall episode so if you look at uh, weather models uh, they are indicating a possible low pressure around 18 19 uh, somewhere around sri lanka now this is uh, likely to behave similarly like brevi but whether it will uh, Uh, behave in terms of the rainfall episode like Burevi may be slightly lesser. It may not be as intense as Burevi because uh, the other larger tropical wave, which was very very favorable during Niva and Burevi, may not be as favorable then. But nevertheless, the impact of uh, tropical waves like MJO could be still there over the North Indian Ocean. So the next rainfall episode will coincide with the low pressure coming in over uh, near Sri Lanka. Now. as i said from now on everything will be revolving around uh, episodes of uh, disturbances so keeping this in mind we have tried to give a, a chart of uh, the rainfall uh, likely rainfall episodes unfortunately uh, this chart's focus was on uh, farming community hence uh, we have made it in completely in tamil uh, but nevertheless i'll explain you how it works uh, the entire chart uh, tamil nadu we have divided into four different parts which is basically the red one which means extreme caution um extreme awareness in terms of rainfall episodes and the uh, orange one is basically something like uh, be be aware of when the rainfall episodes and plan accordingly and uh, the green one means you should be aware but you may not have a very very huge impact the blue one is basically be aware but the impact is impact of rainfall is not going to be uh, high that's that's how we have divided the entire state and <coughs> if you see <coughs> the stretch between pondi and delta is there we have marked red because this is the belt which is likely to see uh, heavy spells of rains uh, at times during these uh, rainfall episodes it's likely to happen over the next 3 4 weeks and because of which possibly there could be some impact in terms of uh, cropping uh, at the time of harvest etc so this belt has to be very 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 careful and be aware of when could uh, rainfall happen and plan their activities accordingly if need be harvest a few days earlier or if it is not going to be bad wait for the rains to subside and the land to dry out enough so that the harvest could be made now north coastal and south coastal will again be seeing moderate to heavy rains over the next 3 4 weeks when the rainfall episodes happen but not as much as delta uh, as i said uh, north coastal will have two episodes likely one is between december 19th and 24th and the other between december 28th and january 3rd now uh, both delta and south coastal will have three rainfall episodes possibly 19th to 24th december 28th december to 3rd january and 8th january to 14th january now of this as i said the likelihood of uh, the year end disturbance uh, becoming a slightly stronger one exists that we will talk of when it uh, comes closer to the event uh, thank you for joining us to comment uh, and share your feedback on uh, how you liked it and any suggestions for improvement please do share that as well nandri panakkam